नमस्कार न्यूज अपडेट्स के स्वागत नानु पवित्र पाटील एम के हुबळीय बस निल्दाणवू स्वच्छतेलेदे अव्यवस्थिंद कूडिदे गब्बितु नारुतिरुव बस निद्रवळगे होदरे निमगे बियर बॉटल कसद राशे काणसिकुत्तदे वळगे कुळितुकुळुलु सह स्वच्छते इल्ला बेरे ऊरिनवरु बंद्रे जनरु इदेना पटणा पंचायतीय साधने इनुतारे दयविटु संबंधपट्ट अधिकारीगळु क्रम कैगोळबेकेंदु ग्रामस्थर आग्रहवागिदे ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೆಡೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ನೇಕಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರಿಕೆನ ಬದಿಗುತ್ತಿ ನೀರು ತುಂಬೋದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ದಿನಾಲು 45 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನೀರಿನ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಪಡೆಯಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಸರ್ದಿ ಸಾಲನಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೊಂಡು ನೀರು ತುಂಬುವ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನೀ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಈದ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ರೇವಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಗೌಸ್ ಖಾನ್ ಈದ್ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಬಿಇಒ ರೇವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭರತ್ ಜೀವ ವಿಮಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಯತಿರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಡಾ ಕೆ ಆರ್ ನೀಲಕಂಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ನಾಗೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈದ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಲೀಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕಲೀಲಿ ಇದಾರ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿಸಿಪಿ ಅಣ್ಣಮಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ ವಕೀಲರಾದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗುನ್ನಾಪುರ್ ಅವರು ಅಣ್ಣಮಲೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋವು ತಂದಿದೆ ಅಣ್ಣಮಲೆಯವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವುದೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅಣ್ಣಮಲೆಯವರು ಮುಗ್ಧ ನೋಟ ನೋಡಿದರು ಸರ್ ನೀವು ಡಿಸಿಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ ಮಾತು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಮಾತು ಬರುತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕೃತವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಆದ ಹಾಗೆಯೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಯೋಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತರಹ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ತರ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಣ್ಣಮಲೆ ತರಹದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಗುತ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಸ
ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಂಧಗಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಸ್ಎಚ್ ಹದಿನೆಂಟರ ಹೊರವಲಯದ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂಧಗಿಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಮೈತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನೂಲಾನವರ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರವಿಚಂದ್ರ ಮಣ್ಣೂರ್ ನವೀನ್ ಶಳಗಿ ದಯಾನಂದ್ ಕಕ್ಕಳ ಮೇಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಮನಗುಳಿ ಬಾಗಪ್ಪ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ನಾಳೆ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಕೆ ಕೆ ರಫಿಕ್ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ನಗರಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಮತದಾರರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆಯ ಏಳನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪಕ್ಷೇತರ ಸದಸ್ಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖುರೇಶಿ ಹೇಳಿದರು ನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕರೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎನ್ನಿಸಿರುವ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾದ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳಾದ ಕೆ ಕೆ ರಫಿಕ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಾನು ಬಂಡಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗಿ ಏಳನೇ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎಗೆ ಮೀಸಲಿರುವ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದೆನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಂಡಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವನಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ ಬೇಡಿದೆನು ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳು ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಕೆ ಕೆ ರಫಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ ನೀಡಿರುವ ಮತದಾರರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಿಳಿಸಿದರು ಜಾಕೀರ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ರಸುಲ್ ಶೋಯೇಬ್ ಶಬೀರ್ ಮಕ್ಬುಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು ನೀವು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಹೌದಾ ಈ ಪಕ್ಷೇತರ ಆಗಿ ಉಳಿತಿರೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನಾರ ಇದೇ ಇತ್ತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾದರ್ ಅದಾರ ಕೆ ಕೆ ರಫಿಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಿಂತಾರ ತಗೋತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದ್ಧ ಇದ್ದೀರಿ ಬದ್ಧ ಇದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪಕ್ಷದಾಗ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡಿದ್ವಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದಾಗ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಪಾಪ ಬ್ಯಾಸರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನೋ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತ್ನಾಗ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಂದು ಏನು ನಾನು ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಹೌದು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಎಎನ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವೆಸ್ಟ್ ಸಿಯಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಟೋ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಎಎನ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಜೋರಾತ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೆಂಚುಕಕ್ಕೆ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಎಎನ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ವಾಯುನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ವಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಸುಖೋಯ್ ಥರ್ಟಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸಿ ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಾಯುಪಡೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಐವರು ಪ್ರಯ
ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷವು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಹಿರಿಯರ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕೆಲವು ಸಚಿವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕುರಿತು ಏನು ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಬಂದ ಹೊಸಬರಿಗೆ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ ಇಂದಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಳಿಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನಮತ ಮಗನ ಸೋಲಿಗೆ ಹೊಣೆ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಹೊರಬೇಕು ಎಂದ ಸಿಎಂ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಜಟಾಪಟಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸೋಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಭಾರಿ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಜೋಧ್ಪುರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ವೈಭಾಗ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಜೋಧ್ಪುರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೆ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಅವರು ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಪೈಲಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಸೋತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಸೋಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಅವರೇ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲಿನ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಹೊರಬರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತನ್ನ ಆಡಳಿತವಿರುವ ಕೆಲವೇ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಹಬದಿಯಿಂದ ತರುವುದೇ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಗೆಹ್ಲೋಟ ಪುತ್ರನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ವಿರೋಧವಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಹಠ ಬಿಡದ ಗೆಹ್ಲೋಟ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಜೈಪುರದ ಸವಾಯ್ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ರೋಗಿನ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ಹೊಡೆದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ವೈದ್ಯು ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಜನನಿತ ವೈದ್ಯರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಯಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಜೈಪುರದ ಸವಾಯ್ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ರೋಗಿಯೋರ್ವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರೋಗಿಯ ಬಳಿ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏಕೈಕಿ ಭಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಆತನನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ವೈದ್ಯ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ರಘು ಶರ್ಮಾ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೆಎಂಡ್ಕೆ ಪೌಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಜಿಒ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಸೈನ್ಯವು ಬೇಕರಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಬೇಕರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯವು ಪೂಂಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಂಗ್ನಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಎನ್ಜಿಒ ಎಎಸ್ಎಸ್ಇಎಂಎಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಂಗಸರು ಎನ್ಜಿಒ ಇಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನವನ್ನ ಭಾರತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಸೈಯದ್ ಅಕ್ಬರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ತುರ್ಕಮೆನ್ನ ಸ್ಥಾನಿ ಬಹರೇನ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು ವಿಪಿ ನಾಯ್ಡು ತಿರುಮಲಾದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್
ರಾಣಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತನ್ನ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು ಅವರು ರಾಣಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಬಿಳಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು ನಂದೇ ನಡಿಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಈಗೋ ಫೀಲ್ ಅವರಪ್ಪನ ಆಣೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಅವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಾನೇ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಈಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇಳಿದು ಬಾ ನೀ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಂದೇ ನಡಿಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಈಗೋ ಫೀಲ್ ಅವರಪ್ಪರ ಆಣೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಅವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರಷ್ಟು ಸತ್ಯ ನಾನು ಅವರ ನಿಲುವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಂತ ನಾಯಕರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವುದು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಹ ಇರುತ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದರು ಇವರ ನೋಟಿಸ್ ಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದ್ರು ಸತ್ಯ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗು ಬರ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂದೇ ನಡಿಬೇಕು ನಾನೇ ನಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಈ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಸೀನಿಯರಿಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ ಸಮ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಏನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅದು ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ನಿಜ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಾಯಕರು ನಾನು ಇವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಾಯಕರು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ